¿Por qué los duendes tienen la nariz tan larga? A Enriqueta le encantaba la calle donde vivía. Una calle que no era ni muy ancha ni muy estrecha, ni muy larga ni muy corta. Con edificios más bien altos, aunque no demasiado. Fresca en verano y no muy fría en invierno. Enriqueta solía pasear por ella de la mano de sus padres y solo se soltaba para acercarse al escaparate de la juguetería del señor Ramón. No lo podía evitar. Siempre que pasaba por allí se escapaba corriendo y se pasaba un buen rato con la nariz pegada al cristal. ¿Cuántos juguetes tiene el señor Ramón? ¡Qué suerte! pensaba Enriqueta. Pero en realidad lo que más le gustaba a Enriqueta de su calle eran los árboles. Dos largas hileras, una en cada acera, que parecían no terminar nunca. Le daban ganas de convertirse en una ardilla y recorrer la calle entera saltando de un árbol a otro. Además, aquellos árboles eran muy especiales. En ellos vivían unos duendes diminutos que, por lo visto, solo Enriqueta podía ver. Pequeños, orejones y con narices puntiagudas. Los duendes también eran bastante traviesos y atacaban con sus bromas a los transeúntes despistados. Enriqueta era la única que casi siempre los descubría y cuando los duendes se daban cuenta, le guiñaban un ojo para que guardara el secreto. Y Enriqueta lo guardaba, porque le divertían mucho sus travesuras y no quería estropearles ninguna. Aquella mañana Enriqueta se despertó, como de costumbre, un poco perezosa. Aunque le alegró pensar que para llegar a la escuela tendría que ir de una punta a otra de su calle. Contenta pues, bajó los escalones de tres en tres, abrió de par en par la puerta de su casa y descubrió algo terrible. Durante la noche se habían llevado los árboles y en su lugar estaban poniendo unas horribles farolas. ¿Dónde vivirán ahora los duendes? se preguntó con tristeza. Preocupada, Enriqueta inspeccionó detenidamente la farola que le quedaba más cerca en busca de sus pequeños amigos, pero nada, no encontró el más mínimo rastro de ellos. Lo único que encontró fue una semilla. Muy triste, Enriqueta se la guardó en el bolsillo y se propuso plantarla en cuanto llegara a casa. Y así lo hizo. Al terminar la escuela le pidió una maceta a su madre, plantó la semilla y la dejó en la ventana de su habitación. Por lo menos, si la semilla germinaba, tendría un recuerdo de sus queridos árboles. Enriqueta regó su semilla todos los días hasta que una mañana de primavera apareció el primer brote. Se puso tan contenta que estalló en gritos de alegría. La semilla estaba germinando y muy pronto tendría su propio árbol. Con una sonrisa de oreja a oreja, se acercó otra vez a la maceta para contemplar aquel brote bien de cerca. Pero lo que vio le dejó sin habla. Ese minúsculo bultito que salía de la tierra tenía un color extraño. Enriqueta lo frotó, le sacó un poco la tierra de encima y lo volvió a mirar. ¡Ja, ja! rió la pequeña. Aquello no era el brote de un árbol, no. Aquello que brotaba era, ni más ni menos, que la punta rosada y puntiaguda de una nariz diminuta. No había duda. En su maceta estaba creciendo un duende. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.